गणित साधारण नियम आज हम तृत्य पर्व उपस्थित होगुली गणित साधारण नियमगुली और तार कारणगुली गणित इंटारेस्ट पे हम साधारण नियमगुली आगे जाना प्रयोजन आज हम शिखब दुई बा तदाधी राशि जोगफल शून्य हम कख तर पृथक भावे शून्य होते हैं शुरू करा जा दुटो संख्यार जोगफल शून्य होने को चिंता भावना ना कर सरसि बोलते परि जो दुटो संख्या शून्य हम तर जोगफल शून्य है किंतुरा के उत्तर हिसाब से धरे नीते पर एकम्र एटाई कारण है जदि ए छाड़ाओ अन् कारण थे तोरण अन्सार बोलते पर देखा जाते दूटी संख्यार जोगफल शून्य है मन करी संख्या दूटी एक्स और वाई तो सेखान तर जोगफल शून्य करुक्त वाई समान शून्य तर मान एक समान माइनस वाई एक समान माइनस वाई तो मान एक वाई तर समान क्यों विपरीत चिन्हजुक्त हम तर जोगफल शून्य है तर मैंने बोझा चे जेमन दुई वियोग दुई समान शून्य तीन वियोग तीन समान शून्य एक दुई वियोग एक दुई समान शून्य तर मैंने समान और विपरीत चिन्ह जुक्त हम शून्य है तर मैंने क्योंकि बोलते परलम ना जुजन के पृथक भाव शून्य होते हैं तईना तो बार आगे भाव जो सेटाई एकम्र शर्त कि ना तब गणित ये सठीक भाव अन्सार बलाते जो अन्न उत्तर थे थे से बोलते हैं तो हमें एक क्षेत्र में निश्चित भाव बोलते पर संख्या दुटर जोगफल शून्य मान तारा पृथक भाव शून्य अन्न क्षेत्रगुल आसते परे परवर्ती प्रश्न एक्स अरिणात्मक और एक धनात्मक कथा दूटी की एक ही धरण प्रश्न करार कारण निश्चय आई तई प्रश्न रेखे देखो बोझार चेषा करो अने तो भेबे बस अरिणात्मक और धनात्मक कथा दूटी एक ही ता क्यों नय एक अरिणात्मक मैं एक इज नट लेस दैन जिरो नट लेस दैन जिरो केटे दिया है लेस दैनटार ऊपर केटे दिया है मैं नट लेस दैन जिरो एक सदी जिरो थे छोटो ना तर मैंने कि बोझा बद बाकी कंडिशन बोझा अर्थात एक्स इज ग्रेटर दैन इक्ल टू जिरो और एक धनत्मक मान एक ग्रेटर दैन जिरो ताटो क्षेत्र मध्य एक क्षेत्र ये आटाते एक क्षेत्र नहीं अर्थात एक्सर मान शून्य ये जोग्र है जो समान चिन्हटा एखे नहीं तर मैं एक्सर मान शून्य होते एखे तर मैं एक्सर मान शून्य नय शून्य के बड़ो तेल दोटो कथार मध्य क्योंकि जथेष्ट पार्थक्य रही है ये पार्थक्यगुल्लो क्योंकि भलोक भेबे नीते दोटो कथार मध्य पार्थक्य हलो ये एक जन शून्य अथवा शून्य थे बड़ो और ये बला हल जो एक्स शुदुम्र शून्य के बड़ो परवर्ती दूटी धनत्म संख्या जो फल समय शून्य एटर कि शर्त रही है कौन शर्ते हैं देख मन करी संख्या दूटी एक्शो वाई तेल धनत्मक मैंने कि भाव लिखते हैं धनत्मक मैंने कथा लिखते हैं अर्थात एक्शो वाई ग्रेटर दैन जिरो एक्शो वाई ग्रेटर दैन जिरो आर एक्स प्लस य कथा बला जोगफल शून्य तर मैं एक समान माइनस वाई एक समान माइनस वाई तो एक्शो वाई विपरीत चिन्ह जुक्त एखे वाई ग्रेटर दैन जिरो वाई ग्रेटर दैन जिरो मैंने एक्सर मान क्यों ऋणात्मक वाई ग्रेटर दैन जिरो हार्जन माइनस वाई लेस दैन जिरो तेल एक्स ऋणात्मक क्यों बला धनत्मक ये सम्भव नय इट वास्तव में सम्भव नए अर्थात समस्त कंडिशनगुल मे चलो एम को मान हमें पासी ना जार जो कि ना दूटी धनत्म संख्या जोगफल शून्य है अतए दूटी धनत्म संख्या जोगफल कख शून्य होते ना मन रखे तेल हटात हटात लिखे पड़ी दूटी संख्या जोगफल शून्य मैं तरह पृथक भाव शून्य ये ना सठिक भावे शर्तगुल ठीक ठीक एप्लै कमे परवर्ती क्षेत्र दुई बा तदाधिक अरिणात्मक संख्या जोगफल कख शून्य है अरिणात्मक संख्या दुई बा तदाधिक कथा बला तर मैं एखे एक्स वाइज दिनखाना अरिणात्मक संख्या धरल अवश्य ग्रेटर दिन इक्ल टू जिरो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्ल टू जिरो जोगफल शून्य बला एखान जोगफल शून्य तर मध्य एकजनों किचू जो एक न्यूनतम धनत्मक मान नहीं थे एखे तो क्यों माइनस होते ना प्रत्येक ही धनत्मक क्यों का कमे ना शुद्ध बाड़ा वाई जो ऋणात्मक होता है कमी दीते क्यों कमानर को व्यवहार नहीं कारण ये प्लस दिए आज है आर वाई धनत्मक तम मैंने ये अवश्य प्रत्येक के शून्य नीते हैं मान कारण शून्य मान होते आगे समस्या क्योंकि शून्य मान नीते क्योंकि नीते तरह पृथक भाव शून्य है अरिणात्मक संख्या 
অলনাত্মক সংখ্যা বলতে কি বোঝায় আমরা সেটা একটু বুঝে নেব কখন কখন যোগফল শূন্য হলে তারা পৃথকভাবে শূন্য হবে তো প্রথম যে ব্যাপারটা আমরা তুলে ধরছি পূর্ণবর্গ সংখ্যা সর্বদায় অরণ্যাত্মক পূর্ণবর্গ সংখ্যা মানে সর্বদায় অরণ্যাত্মক সংখ্যা তাই তাদের যোগফল শূন্য হলে তারা পৃথকভাবে শূন্য হবে আমরা আগে থেকেই জানতাম যে বর্গের সমষ্টি শূন্য মানে পৃথকভাবে শূন্য তো এটা প্রকৃত কারণ কিন্তু এটাই যে অরণ্যাত্মক সংখ্যা বলে এটা সম্ভব হচ্ছে ধনাত্মক সংখ্যা নয় কিন্তু ধনাত্মক বললে হবে না বা যে কোনো সংখ্যা নয় কিন্তু এখানে পূর্ণবর্গ সংখ্যা হয়েছে মানে অরণ্যাত্মক সংখ্যা হয়েছে অতএব তাদের যোগফল শূন্য মানে তারা পৃথকভাবে শূন্য ঠিক আছে পরবর্তী আর কোন ক্ষেত্রে আসতে পারে দেখো আমরা আগের দিনেই বলেছিলাম যে দুটো ভারের মান কখন ঋণাত্মক হতে পারে না ঋণাত্মক নয় মানেই হচ্ছে অঋণাত্মক সংখ্যা অঋণাত্মক সংখ্যা মানেই রুটো ভার ভ্যালুগুলো যোগফল শূন্য হলে তারা কিন্তু পৃথকভাবে শূন্য হবে এই ক্ষেত্র আমরা যে একটা ক্ষেত্র জানতাম যে বর্গের সমষ্টি শূন্য মানে তারা পৃথকভাবে শূন্য এখানে কিন্তু আমরা এটা বা ব্যাপারটা মনে রাখবো যে রুটো ভারগুলো নেওয়া হয়েছে তারা শূন্য মানে তারা পৃথকভাবে শূন্য কারণ কেউ ধনাত্মক প্রত্যেকেই অরণ্যাত্মক সংখ্যা অরণ্যাত্মক সংখ্যার যোগফল মানে তারা পৃথকভাবে শূন্য আর কোন ক্ষেত্র আছে দেখা যাক মডিলাস মডিলাস ভ্যালুর যোগফল শূন্য এরাও অরণ্যাত্মক সংখ্যা মডিলাস এক্স আর রুটো ভার অফ এক্স স্কোয়ার দুটো একই জিনিস রুটো ভার অফ মান এটা এগুলো সব রুটো ভারই তাদের যোগফল এগুলো রুটো ভারের যোগফল যেহেতু শূন্য অতএব তারা অরণ্যাত্মক সংখ্যার যোগফল শূন্য অতএব তারা পৃথকভাবে শূন্য মনে রাখবো এই তিনটে ক্ষেত্রে আপাতত আমরা জেনে রাখলাম যে সমষ্টি শূন্য মানে তারা পৃথকভাবে শূন্য আরও কিছু ক্ষেত্র আমরা পরবর্তী ক্ষেত্রে পেতে পারি এখন আমরা এই বিষয়গুলোকে মনে রাখব তাহলেই সমস্যাগুলি খুব সহজে সমাধান করতে পারবো মনে রাখো কিন্তু এই বিষয়টা পরবর্তী একটা অঙ্ক সেট করা হয়েছে এখানে অঙ্কটি দেখো এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার মাইনাস এক্স ওয়াই মাইনাস ওয়াই গের মাইনাস জেড এক্স সমান শূন্য হলে এর মান কত আমরা এখানে প্রথমে এটাকে এই ক্যালকুলেশনটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ খুব ইম্পর্টেন্ট এটা মনে রাখতে হবে তাহলে সবগুলোকে দুই দিয়ে গুণ করেছি প্রত্যেকটাকে দেখো দুই দিয়ে গুণ করেছি উভয় পক্ষে দুই দিয়ে আমরা সমীকরণে করতেই পারি এরকম তারপরে সমীকরণটাকে এইভাবে সাজিয়েছি টু এক্স স্কোয়ারকে একটা এক্স স্কোয়ার নিয়েছি মাইনাস টু এক্স ওয়াইকে লিখেছি দুটো ওয়াই স্কোয়ারের একটা ওয়াই স্কোয়ারকে লিখেছি আর একটা ওয়াই স্কোয়ারকে লিখেছি মাইনাস টু ওয়াইকে লিখেছি একটা জেড স্কোয়ারের একটা জেড স্কোয়ার লিখেছি আরও একটা জেড স্কোয়ার লিখেছি মাইনাস টু জেড এস লিখেছি আর একটা এক্স স্কোয়ার লিখতে বাকি ছিল সেটা লিখে দিয়েছি মানে সবটাই লেখা সম্পূর্ণ হয়েছে অতএব লাইন দুটো একই কোনো এক্সট্রা নেওয়া হয়নি বা কাউকে বাদ দেওয়া হয়নি অতএব আমরা এখান থেকে যেটা পাচ্ছি এক্স মাইনাস ওয়াই তার হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস জেড তার হোল স্কোয়ার প্লাস জেড মাইনাস এক্স তার হোল স্কোয়ার সমান শূন্য তার থেকে আমরা পেলাম এক্স মাইনাস ওয়াই সমান শূন্য সমান ওয়াই মাইনাস জেড সমান শূন্য থেকে জেড মাইনাস এক্স সমান শূন্য কেন না বর্গের সমষ্টি শূন্য মানে অরণ্যাত্মক সংখ্যার যোগবল শূন্য মানে তারা পৃথকভাবে শূন্য অতএব এখান থেকে আমরা পেলাম এক্স সমান ওয়াই ওয়াই সমান জেড জেড সমান এক্স এখান থেকে আমরা পেলাম এক্স সমান ওয়াই সমান জেড কারণ এক্স সমান ওয়াই ওয়াই সমান জেড সেখান থেকে পেলাম এক্স সমান ওয়াই সমান জেড তো সহজেই আমরা এখান থেকে এক্স প্লাস ওয়াই বাই জেড এর মান বের করতে পারবো দেখো এক্স প্লাস ওয়াই ডিভাইড বাই জেড এক্স রেখে দিয়েছি ওয়াইয়ের মান এক্স বসানো হয়েছে জেডের মানও এক্স বসানো হয়েছে দুটো এক্স যোগ হয়েছে এক্স এক্স কেটে গেছে ডিভ সমান দুই অর্থাৎ এক্স প্লাস ওয়াই বাই জেড এর মান হলো দুই পরবর্তী অঙ্ক দেখো এখানে একটা সমস্যা নিয়ে হয়েছে বেশ বড় বড় সংখ্যা নিয়েছি এই বড় বড় সংখ্যা ক্যালকুলেশান দেখলেই হয়তো ভয় লাগবে কিন্তু খুব সহজেই করা যাবে এক্স সমান নশো সাতানব্বই এক্স সমান নশো আঠানব্বই জেড সমান নশো নিরানব্বই হলে আগের যে বিষয়টা ছিল তারই মান বের করতে দেওয়া হয়েছে বলেছিলাম না এটা খুব ইম্পর্টেন্ট বিষয় এটা অনেক ক্ষেত্রেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই অঙ্কটাই অনেক রকমভাবে এসে যায় দেখো এর মান আমরা বের করব তা বন্ধুরা এখান থেকে যদি মানগুলো বের করি নশো সাতানব্বই তার হোল স্কোয়ার নশো আটানব্বই তার হোল স্কোয়ার নশো নিরানব্বই তার হোল স্কোয়ার নশো সাতানব্বই গুণিত নশো আটানব্বই তাহলে তাহলে তোমরা করতে পারতে সমস্যাটা অনেক বড় হতো ভুল হতো হয়তো হতোই না দেখো আমরা কিভাবে সমস্যাটা সমাধান করব। এখানে সে একই রকম সমীকরণ ছিল ওখানে উভয় পক্ষে দুই গুণ করেছিলাম এখানে দুইটা অন্যভাবে এনেছি অর্থাৎ দুই দিয়ে গুণ ভাগ করেছি এই দুইটা কমন নিয়ে যদি কাটিয়ে দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু লাইনটা একই থাকবে অর্থাৎ আমরা এক্সট্রা কিছু করিনি অর্থাৎ লাইন দুটো একই এই ক্ষেত্রে আমরা একের দুই সেই একই রকমভাবে সাজিয়ে নিয়েছি একের দুইটাকে রেখে একই রকমভাবে সাজিয়ে নেওয়া হয়েছে যেভাবে করেছিলাম আগের অঙ্কে আর বলার কিছু নেই এর পরের ক্ষেত্রে আমরা এই একই রকমভাবে একের দুই অফ এক্স মাইনাস ওয়াই তার হোল স্কোয়ার এটা লিখেছি তো দেখো এ
আবার জেড মাইনাস এক্স তার হোল স্কোয়ার মানে দুই জেড মাইনাস এক্স মানে নশো নিরানব্বই থেকে নশো সাতানব্বই মানে দুই দুই তার হোল স্কোয়ার মানে চার তাহলে আলটিমেটলি আমরা একের দুই অফ এক প্লাস এক প্লাস চার পেয়েছি তার মানে এখান থেকে একের দুই গণিত ছয় সমান তিন এটাই অ্যান্সার এই অ্যান্সারটি খুব সহজেই করা গেল এই নিয়মটা খাটিয়ে মনে রাখবে ক্যালকুলেশনটি কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট পরবর্তী আমরা গত পর্ব থেকে দেখে আসছি যে রুটো ভারত এক্স স্কোয়ারের মান ঋণাত্মক হতে পারে না তার মানে কি রুটো ভারত এক্স স্কোয়ারের মান এক্স হবে যখন এক্স গ্রেটার দেন জিরো এবং রুটো ভারত এক্স স্কোয়ারের মান মাইনাস এক্স হবে যখন এক্স লেস দেন জিরো তা বন্ধুরা তোমরা বলতে পারো যে রুটো ভারত এক্স স্কোয়ারের মান রুটো ভারত অফ মাইনাস এক্স গণিত মাইনাস এক্স সমান মাইনাস এক্স তো একটা মাইনাস এক্স লিখছি দুটো মাইনাস এক্স থেকে একটা মাইনাস এক্স লিখছি তাহলে তো রুটো ভারত এক্স স্কোয়ারের মান মাইনাস এক্স হলো যখন এক্স ইস গ্রেটার দেন জিরো তাহলে এটা নয় কেন তো দেখো এটা কেন নয় এটা আসলে বুঝতে গেলে একটু একটু ইলেভেন টুয়েলভের চিন্তা ভাবনা আনতে হবে এই জন্যই কিন্তু আমি প্রথমে এটাকে আলোচনায় আনিনি তো আমি বলেছিলাম যে প্রত্যেকটা বিষয়ে যুক্তি তোমাদেরকে দিয়ে দেবো তো এই ক্ষেত্রেও যুক্তিটা আনার জন্যই আমি এটা সমাধান করে দিচ্ছি দেখো রুটো ভারত এক্স স্কোয়ার সমান মাইনাস এক্স গণিত মাইনাস এক্স যেটা বলেছ সেটাই লিখেছি এর পরবর্তী ক্ষেত্রে এদেরকে সেপারেট করে দিয়েছি দেখো তার মানে আমরা কি করেছি রুটো ভারত মাইনাস এক্স গণিত রুটো ভারত মাইনাস এইভাবে কি আসলো যে এখান থেকে রুটো ভারত মাইনাস ওয়ান মানে আই রুট এক্স আবার রুটো ভারত মাইনাস ওয়ান মানে আই রুট এক্স তো সেখান থেকে আমরা যেটা পাচ্ছি আই স্কোয়ার গণিত রুট এক্স আই স্কোয়ার গণিত রুট এক্স গণিত রুট এক্স তো সেখান থেকে যে রেজাল্ট পাচ্ছি আই স্কোয়ার গণিত এক্স তার মানে এখানে আমরা কি করলাম যে রুটো ভারত এক্স স্কোয়ার সমান লিখলাম আই স্কোয়ার গণিত এক্স এখানে যেটি করা হলো যে রুটো ভার অফ এক্স স্কোয়ার মানেই অ্যাকচুয়ালি এক্স সেটা ধনাত্মক এক্সই হোক আর ঋণাত্মক এক্সই হোক তো আমরা জানি এটা এক্স তো এই ক্ষেত্রে আই দুবার ধরে গুণ করা হয়েছে আই দিয়ে গুণ করার অর্থ কি কোনো জটিল রাশিতে আই দিয়ে গুণ করার অর্থ হলো সংখ্যাটিকে নব্বই ডিগ্রি কোণে ঘোরানো এটা আমরা কমপ্লেক্স নাম্বারের কনসেপ্ট থেকে বলতে পারি আমি যখন তোমাদের কমপ্লেক্স নাম্বার পড়াবো তখনও কিন্তু এই বিষয়টা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেবো এখন এটা এভাবেই মনে রাখি যে কোনো কমপ্লেক্স নাম্বারের ক্ষেত্রে আই দিয়ে গুণ করার অর্থ হলো সংখ্যাটিকে নব্বই ডিগ্রি কোণে ঘোরানো তাহলে বন্ধুরা দুবার আই দিয়ে গুণ করার অর্থ কি না সেটা সেই সংখ্যাটাকে একশো আশি ডিগ্রি কোণে ঘোরানো একশো আশি ডিগ্রি কোণে ঘোরানোর অর্থ কি না একশো আশি ডিগ্রি কোণে ঘোরানোর অর্থ হলো সংখ্যাটি সমান কিন্তু বিপরীত চিহ্নযুক্ত করে দেওয়া তার মানে সেই সংখ্যাটাকে কিন্তু লিখছি না তার বিপরীত চিহ্নটাকে লিখছি সেই জন্যই আমরা রুটো ভারত এক্স স্কোয়ারের মান মাইনাস এক্স লিখতে পারবো না যখন কি না এক্স ইজ গ্রেটার দেন জিরো মনে থাকে যেন তাহলে এটা কমপ্লেক্স নাম্বারের ধারণা থেকে খুব সহজেই ব্যাখ্যা দেয়া যায় কমপ্লেক্স নাম্বার থেকে আমরা আরও অনেক ধারণা বাস্তব সংখ্যার ধারণা খুব সহজে দিতে পারি আমরা পরবর্তী ক্ষেত্রে হয়তো দেখব তো এখন আমরা এই প্রমাণটা না জানলেও চলবে শুধুমাত্র জেনে রেখো যে রুটো ভারত এক্স স্কোয়ারের মান কখনও ঋণাত্মক হতে পারে না শুধু এই কথাটা মনে রাখবে ব্যাস তাহলেই হবে আচ্ছা পরবর্তী সমস্যা একটা আনা হয়েছে যে রুটো ভার অফ এক্স মাইনাস ওয়াই তার হোল স্কোয়ারের মান কত যখন ওয়াই গ্রেটার দেন এক্স না বন্ধুরা এ প্রশ্নের অ্যান্সার আমি দেব না এ প্রশ্নের অ্যান্সার তোমরা কমেন্ট বক্সে লিখে আমাকে দেবে ঠিক আছে আজ এ পর্যন্তই নমস্কার